পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তোমরা কেমন আছো করোনা পরিস্থিতির কারণে যেহেতু আমরা স্কুলে সশরীরে এসে ক্লাস করতে পারছি না এই জন্যে আমরা জুম ক্লাসের মধ্যে তোমাদের মাধ্যমে তোমাদের পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছি তোমরা অনেকেই জুম ক্লাসে ক্লাস নিচ্ছ পাশাপাশি আমরা ভিডিও ক্লাসের মধ্যেও তোমাদেরকে পড়ানোর চেষ্টা করতেছি তোমরা এই ভিডিওগুলো নিজেরা দেখবা এবং শেয়ার করবা এবং কোনো সমস্যা থাকলে আমাদেরকে জানাবা তো আজ আমি তোমাদের সাথে যে পঞ্চম শ্রেণীর যে অধ্যায় নিয়ে ক্লাস করব সেটা হচ্ছে পঞ্চম অধ্যায় অর্থাৎ অনুশ্রেণী পাঁচ এটা হলো গণিতক এবং গুণনীয়ক গণিতক এবং গুণনীয়কের অধ্যায় তাহলে আমরা জানবো তাহলে যেহেতু অধ্যায়টাই গুণিতক এবং গুণনীয়ক তাহলে আমাদের আগে জানতে হবে গুণ গুণিতক এবং গুণনীয়ক কি তোমরা দেখো এখানে এক নম্বর প্রশ্ন দেওয়া আছে গুণিতক কাকে বলে কোনো একটি সংখ্যা দ্বারা যে যে সংখ্যাকে নিঃশেষ ভাগ করা যায় তাদের প্রত্যেককে ওই সংখ্যার গুণিতক বলে এগুলো গুণিতক কাকে বলে এরপরে গুণনীয়ক কাকে বলে কোনো সংখ্যা যে যে সংখ্যা দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য তাদের ওই সংখ্যার গুণনীয়ক বলে কোনো সংখ্যা যে যে সংখ্যা দ্বারা নিঃশেষ বিভাজ্য তাদের ওই সংখ্যার গুণনীয়ক বলে এই হলো গুণিতক এবং গুণনীয়ক এরপরে হচ্ছে দেখো আমরা এই চ্যাপ্টারের যেটা জানি একটু সংক্ষিপ্ত রূপ আসবে ল সা গু এর পূর্ণরূপ কি এটা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন রূপে আসে তোমাদের পরীক্ষায় যে ল সা গু এর পূর্ণরূপ কি ল সা গু এর পূর্ণরূপ হচ্ছে লঘিষ্ট সাধারণ গুণিতক আর গ সা গু এর পূর্ণরূপ কি হ্যাঁ এই গ সা গু এর পূর্ণরূপ হচ্ছে গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক এটা হলো গুণিতক এটা হলো গুণনীয়ক আচ্ছা এখন আমরা তো মোটামুটি জানলাম যে গুণিতক কাকে বলে গুণনীয়ক কাকে বলে ল সাগর পূর্ণ রূপ গ সাগরের পূর্ণ রূপ এখন আমরা তোমাদের কিভাবে ল সাগ করতে হয় কিভাবে গ সাগ করতে হয় এটা শিখে একাধিক সংখ্যা দেয়া থাকলে তাহলে কিভাবে ল সাগ করতে হয় কিভাবে গ সাগ করতে হয় সেটা আমরা দেখাবো প্রথম আচ্ছা তোমাদের এই পাঁচ অনুশীলনী অর্থাৎ সাঁত্রিশ পৃষ্ঠার একের পাঁচ নম্বর অঙ্কটা আমি একটু দেখাই ল সাগ নির্ণয় দেখো সাঁত্রিশ পৃষ্ঠার একের পাঁচ নম্বর আমরা লসগুণীনের একাধিক নিয়ম আছে কিন্তু আমরা যেটা সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি অর্থাৎ ইউক্লিড নামে একজন গণিতবিদ উনি এই পদ্ধতিটা আবিষ্কার করেছেন এই জন্য তার নাম অনুসারে এটা ইউক্লিড পদ্ধতি বলে যদি তোমাদের ভিতরে উল্লেখ নাই শুধু সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি অর্থাৎ আমরা দেখো পাঁচ নম্বরে ল সাগুণ নির্ণয় ল সা গু নির্ণয় এইটা আমরা করব তাহলে দেখো কি কি আছে পাঁচ নম্বরে একের সরি এক নম্বরের ল সাগুণ নির্ণয় পাঁচ নম্বর পাঁচ নম্বর কি আছে দেখো বিশ বারো আর হচ্ছে পঁচিশ বত্রিশ এর ল সাগুণ নির্ণয় আমরা করব কিভাবে করতে পারি আমি আগেই বলছি সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি করব এটা অঙ্ক উঠাইলাম এখন দেখো আমরা অঙ্কটা করব বিশ বারো পঁচিশ সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি অন্য পদ্ধতি আছে সেটা তোমাদের জন্য সহজ হবে না আচ্ছা দেখো এই এখন এটা দেখো আমরা ভাগ করে দেখো এখানে বিশ বারো বত্রিশ তিনটা জোর সংখ্যা আছে এই জন্য আমরা দুই দিয়ে ভাগ করলে আমরা দিতে পারি তাহলে কি হয় দেখো দশ ছয় এটা যেহেতু ভাগ যায় না বিজোর সংখ্যা এখানে যা আছে তাই লিখে নিতে হবে এরপর হইল ষোলো এখানে দেখো দুই দা ভাগ করতে গিয়ে ভাগ ফলগুলা অর্থাৎ ভাগ ফলগুলো আমরা নিচে নিচে লিখবো যেহেতু পঁচিশকে দুই দা ভাগ করা যায় না এই জন্য পঁচিশে লিখবো ষোলো দিন বত্রিশ এরপরে আমরা দেখো আবার আমরা দুই দা যদি দেই তাহলে পাঁচ তিন পঁচিশ আর হচ্ছে আট আট দুগুণে ষোলো আচ্ছা এখন দেখো আমার এই পাঁচ এবং এই পঁচিশের মধ্যে পাঁচ দ্বারা ভাগ করলে আমাদের মিলে তাহলে একটি পাঁচ অক্ষে পাঁচ এটা যায় না তিন পাঁচ আট এই হইল আমাদের আর দেখো সব আলাদা আলাদা সংখ্যা এক তিন পাঁচ আট কিন্তু এ থেকে কোনো সাধারণ গুণনীয়ক নেই অতএব আমরা লিখব ল সাগু ল সাগু কি লিখব দেখো দুই গুণ দুই গুণ পাঁচ গুণ তিন গুণ আট এ হইল আমাদের ল সাগু তা লসাগু কি হচ্ছে দুই দুগুণে চার চার পাঁচ বিশ ষাট ষাট কাঠ দুগুণ করলে চারশো আশি আবার দেখো তিন হাজার চব্বিশ একশো বিশ দুইশো চল্লিশ চারশো আশি এভাবে হয় অর্থাৎ এটার লসাগু হচ্ছে চারশো 
आशी एट हमारे संक्षिप्त पद्धति लसागु निर्णय ठीक एक ही भाव संक्षिप्त पद्धति गसागु निर्णय देख पर देख दु नम्बरे तेल तुम्हारा तो बुझते पर कि लसागुटा करते हैं जेको संख्या थकले पद्धति लसागु निर्णय करते पर जो ना कि तुम्हारे सृजनशील अंक जो आसवा योग्यता भित अंक जो आसें तक क्योंकि तो लसागु निर्णय प्रश्न अंक अर्थात डाक अंक जेटा बी से अंक मध्य थे क्योंकि तो एग्ला थको करते हैं गसागु निर्णय देखो देख गसागु दुई नम्बरे आदेश गसागु निर्णय दई गसागु निर्णय वो गरिष्ठ साधारण गुणनियोग ये कि निर्णय करते देख दर एक ही रकम दर पाँच नम्बर देख दर पाँच पाँच नम्बरे आ पैंतालिस एक जिन खेल करो देखो ये पद्धति जो गसागु निर्णय करब तक देखो बीस त्रिस छत्तीस पैंतालिस देखो आगे बार हमें कि कर लसागु निर्णय तीनटे संख्या इन्हें जोर संख्या आई दे दिए दुई दे दिए लसागु निर्णय क्षेत्र देा जाए क्योंकि गसागु निर्णय क्षेत्र के मन एक संख्या बसा जो संख्या द्वारा प्रत्येक के भाग को ले मिले जाए देखो एक दुई जो बसाई तेल ये भाग कर ले मिले ये भाग कर ले मिले ये भाग कर ले पैंतालिस के मिले ना अतए आप एक दुई दिए दीते तीन दिए देखी तीन दिए देखो एक दुई एक जाए देा जाए क्यों के देा जाए ना एक जिस ख्याल करो तर हे जदि यहाँ तीन दिए बीस के जाए ना त्रिस के जाए छत्तीस के पैंतालिस के जाए यह रकम भाव जो चार दिए दी तेल देखो ये एक दुई तीन संख्या से जाए ना अर्थात हमें एम ए अंकटार क्षेत्र एम को संख्या पाबना अर्थात जे संख्यार साधारण गुणनियोग आईजे देखो प्रत्येक मध्य साधारण आहतु ये एकम्र एक द्वारा देखो एकम्र एक द्वारा जाए और को संख्या द्वारा जाए ना इटा जे आई दो एक द्वारा जाड़ा और को संख्या द्वारा जा देखो मान साधारण को गुणनियोग नहीं गसागु हे एक एन देखो ये हल संक्षिप्त पद्धति एक और जदि ये अन्न भाव गसागु निर्णय करते द्वित विकल्प ये विकल्प देखो विकल्प पद्धति ये एक कठिन देखो तुम्हारे जन्े तेल देखो बीस एर सकल गुणनियोग लिखब एक दई देखो एक दई तर हे चार पाँच दस बीस तरह हे त्रिस एर सकल गुणनियोग एक दई तीन पाँच छय दस पंदो त्रिस अच्छा तर हे छत्तीस एर सकल गुणनियोग एक दई तीन चार छय बारो अठारो त्रिस पैंतालिस एर सकल गुणनियोग एक तीन पाँच नय पंदो पैंतालिस यो देखो आप सबके गुणनियोग लिखे एन देख तो एकम्र जेमन एक सब जैगे आखो एक सब जैगे आसे और को संख्य सब जैगे नहीं जो दुई एखे आसे यखने आखने नहीं अच्छा चार ये आईने आईने नहीं अच्छा पाँच एखे आखने आखने नहीं आ तपर दस देखो दस एखे आखने आखने नहीं अतए और को साधारण नहीं अतए देखो जेहेतु साधारण गुणनियोग एक अतए गसागु एक हलो गसागु निर्णय एन देखो आप तुम्हारे एक चार नम्बर 
এটা দেখাই এখানে যদি এক পড়েছে চার নম্বরটা একটু দেখাই যদি পাঁচ আগে লিখে ফেলছি তোমাদের একটু বোঝার সুবিধার্থে এখন আমরা চার নম্বরটা একটু দেখাবো দেখো একটু তোমরা চার নম্বরটা चार नम्बर की देख आ चुवान्न आत्रिस आहत्तर यहाँ देखो संक्षिप्त पद्धति जो करब तक देखो चुवान्न छत्तीस बाहत्तर एक जिस ख्याल करो दुई दिए जो भाग करी सबा के भाग करते सताश अठारो और हलो छत्तीस এবার দেখো তিন দিয়ে যদি ভাগ করি আমরা সবাইকে ভাগ করতে পারব তিন তাহলে তিন নং সাতাশ আর হলো তিন ছয় আঠারো আর তিন বারং ছত্রিশ আবার যদি আমরা তিন দিয়ে ভাগ করি তাহলে দেখো যায় তিন তিরিখে নয় তিন দুগুণে ছয় তিন চারে বারো এখন দেখো আর কোনো সাধারণ গুণ নিয়োগ নেই অতএব গসাগু আচ্ছা গসাগু হচ্ছে দেখো দুই গুণ তিন গুণ এই তিন অর্থাৎ এই পাশের গুলা এইগুলো নেওয়া যাবে না এগুলো হলো সাধারণ গুণনীয়ক এই সাধারণ গুণনীয়কের গুণ ফলগুলো হচ্ছে গসাগু আচ্ছা তিন গুণের ছয় তিন ছয় আঠারো তার মানে হচ্ছে গসাগু হচ্ছে আঠারো এই অঙ্কটাই দেখো আমরা কিন্তু যদি লসাগু নির্ণয় আসতো এই অঙ্কটা থেকে আমরা দেখো একটা অঙ্ক থেকেই আমরা লসাগু নির্ণয় করতে পারি একই এই পদ্ধতিতে করলে সুবিধা তোমার লসাগু দরকার গসাগু মানে যাই দরকার হবে করতে পারবো আমার অনেক সৃজনশীল অঙ্কে একই সংখ্যা লসাগু নির্ণয় আসে গসাগু নির্ণয় আসে আমরা এই অঙ্কটা করে একই সাথে আমরা গসাগু আর লসাগু নির্ণয় করে দিতে পারবো যেমন লসাগু এটা লসাগু কি হবে দেখো ল সা গু লসাগু হবে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না দেখো অর্থাৎ লসাগু কি হবে লসাগু সমান আমরা লসাগু এই বাইরের যতগুলো আছে সবগুলাই লিখব অর্থাৎ দুই দেখো দুই গুণ তিন গুণ তিন গুণ তিন গুণ দুই গুণ চার এই সব আচ্ছা চার লসাগু নির্ণয় করার ক্ষেত্রে দেখো একটু একটু সমস্যা হলো এখানে আর একটা লাইন আমাকে করতে হবে লসাগু নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দেখো যদি কি না আমরা তিন দিয়ে এখানে দুই দিয়ে দিই তাহলে তিন এক আর দুই এটা লসাগু যখন নির্ণয় করব তখন দেখো এই লাইনটা আমরা করতে হবে একই সংখ্যার আমরা লসাগু নির্ণয় করে দেখাচ্ছি এটার তাহলে কি হবে দেখো লসাগুর ক্ষেত্রে হবে ল সা গু আচ্ছা দেখো দুই গুণ তিন গুণ তিন গুণ দুই গুণ তিন গুণ দুই আমরা কেন এখানে দুই আর চার লিখে মুছে দিলাম কেন ওদের দেখানোর জন্য তোমাকে লিখেছিলাম যে দেখো দুই আর চারের মধ্যে একটা সাধারণ গুণনীয় কাছে দুই হ্যাঁ এই সাধারণ গুণের দিক দিয়ে ভাগ দেওয়ার আগ যদি আমরা না দিই তাহলে লসাগুটা ভুল হবে লসাগু মানে কি সবচেয়ে বড় সাধারণ লগিস্ট দেখো সবচেয়ে ছোট সাধারণ সবচেয়ে ছোট সাধারণ লসাগু লগিস্ট বড় না লগিস্ট সাধারণ গুণ নিয়োগ সবচেয়ে ছোট এই জন্যে এর ওটা বড় হয়ে যাবে চার দেখো কি হবে তিন দুগুণে ছয় তিন তিনশো আঠারো আঠ ছত্রিশ ছত্রিশটা তিন দুগুণে একশো আট আর হলো দুইশো ষোলো এই দেখো তিরিশ রাত করা পড়া স্যার আচ্ছা দেখো এদিক থেকে আমরা যদি আসি তিন দুগুণে ছয় ছয় দুগুণে বারো তিন বারো ছত্রিশ ছত্রিশ তিন একশো আট আর হইলো দুইশো ষোলো ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে তোমরা আজকে লসাগু নির্ণয় গসাগু নির্ণয় দুইটাই শিখলা এরপরের ক্লাসে আমরা চেষ্টা করব এর যোগ্যতা ভিত্তিক অঙ্ক করাতে তাহলে তোমরা ভালো থাকো খুদা হাফেজ